ഇന്ന് നമുക്ക് പഴനുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പഴനുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഴമാണ് വേണ്ടത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് വേണ്ടത് ഈ നേന്ത്രപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം പഴുക്കാത്ത പഴം എടുക്കണം പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പഴം നോക്കി എടുത്തിട്ട് അത് വേവിച്ചിട്ട് ശർക്കരയും കൂടി ഇട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ശർക്കരയും പഴവും ഈ പഴം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി ഞാൻ തൊലി കളയുന്നില്ല തൊലി കളയാണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഇലയിട്ടിട്ട് അതിൽ ഇട്ട് ഞാൻ ചെറിയ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വെറും ഈ തൊലി ഇല്ലാതെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് വിളയിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ തൊലിയോടുകൂടി ഇപ്പം പാത്രത്തിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് വടക്കൻ മലബാറിലുള്ളൊരു ഓണത്തിൻ്റെ വിഭവമാണിത് സദ്യയുടെ ഇലയിലൊക്കെ വിളമ്പുന്നതാണ് ഈ പഴനുറുക്കിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് നോക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് എടുത്തിടാം കണ്ടില്ലേ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ വാഴയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഴം ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പഴം ചേർക്കട്ടെ ഇതിനെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഒത്തിരി വെള്ളം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പാത്രത്തിലെല്ലാം ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ വേവട്ടെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ശർക്കര ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ഉണ്ട ശർക്കരയാണ് എടുത്ത് ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി അരിച്ച് നമ്മളുടെ പഴം പുഴുങ്ങുന്നില്ലേ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഈ ശർക്കരയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഇത് വേവേണ്ടത് നമുക്കത് അരിച്ചിനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉണ്ടല്ലേ പഴം ഒരുവിധം സ്റ്റീം വന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് വേവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് വേവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുഴുവൻ വെന്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഇതിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്ര ശർക്കര നിർത്തട്ടെ കേട്ടോ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ കെടുന്നിട്ട് വറ്റി വേവണം കംപ്ലീറ്റ് ശർക്കര ഇതിന് പിടിക്കണം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം അത് കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെന്തോളൂ ഞാൻ മൊത്തം രണ്ട് ശർക്കര അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോ പഴവും ശർക്കരയിൽ കിടക്കണം ഈ വാഴയിൽ ഇടുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ സ്ഥലമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഇന്ന് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഫ്ലഡ് ആയ കാരണം അത്രയ്ക്കും അങ്ങോട്ട് സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കളമൊന്നും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കളം ഇടും കേട്ടോ എല്ലാ കൊല്ലവും പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ആകെ ഒരു വലിയ കളം മാത്രം ഫ്രണ്ടിൽ ഇടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പക്ഷേ കുട്ടികളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് മീൻസ് കറി എന്തെങ്കിലും സദ്യയുടെ എന്തെങ്കിലും കറികൾ കുട്ടികളോട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓരോരുത്തർ അവിയൽ സ്റ്റൂ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യേകത ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് പഴനുറുക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുക പഴനുറുക്ക് കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണം എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം വീഡിയോ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പഴനുറുക്ക് പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏലക്കായുടെ പൊടി ഇടണം പിന്നെ നെയ്യ് ഒരുക്കി ഒഴിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് അവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു അയ്യോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ വറ്റാനുണ്ട് വറ്റി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ ശർക്കരയും ഈ പഴത്തുമ്പോൾ പിടിക്കണം 
കേട്ടാ കുറച്ച് ഇനിയൊരു ഇത്തിരി നേരം കൂടി നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് പണി പാളോന്ന് സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ മുഴുവൻ വറ്റി കിട്ടാൻ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും എനിക്കാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകാൻ സമയമായി തുടങ്ങി വറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് നെയ്യ് ഞാനിവിടെ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് ബട്ടർ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏലക്കായുടെ പൊടിയുടെ അവസാനം ഇട്ടാൽ മതി അതുവരെ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാട്ട ഓക്കെ മൂടി വെക്കട്ടെ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം അത് ഇങ്ങനെ നല്ല പോലെ ഡാർക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഏലക്കായപ്പൊടി ഇടാൻ പോകും കേട്ടോ ഏലക്കായപ്പൊടി ഇടാം പിന്നെ ഞാൻ നെയ്യ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബട്ടറായിരുന്നു കേട്ടോ നെയ്യ് ബട്ടർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുക്കിയത് ഇപ്പം നല്ല നല്ല പോലെ വറ്റണം ഓരോ പഴത്തിൻ്റെ മുകളിലും ശർക്കരയും ഇതും നെയ്യും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം ഇനിയും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി വറ്റാനുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലേ ആ ശർക്കര മുഴുവൻ ഈ പഴത്തുമ്മൽ വറ്റി വരുള്ളൂ പറ്റി പിടിക്കുള്ളൂ വറ്റിയല്ല പറ്റി പിടിക്കുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല മണം സൂപ്പർ മണമാണ് അധികം വന്നാൽ വെന്തുടയാനും പാടില്ല ഈ ശർക്കര ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം വെന്തുടയൂല നമ്മളെല്ലാം ശർക്കര ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും കണ്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ശർക്കരയമ്മലും അല്ല ഓരോ പഴത്തുമ്പലും ഓരോ ശർക്കര ഇങ്ങനെ പാനി ഫുള്ള് പൊതിഞ്ഞ മാരിയുണ്ട് ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ വിളയച്ചെടുത്ത പോലെ ഉണ്ടോ ശർക്കര വരട്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ വിളയച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ശർക്കര ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ഞാനത് നല്ല പോലെ തണുപ്പിക്കട്ടെ കേട്ടോ തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം പ്ലേറ്റിലാക്കിയിട്ട് വേറെ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് അത് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണല്ലോ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ സൂപ്പർ പഴനൂർക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓണത്തിന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും കേട്ടോ ഇലയുടെ ഒരു തുമ്പത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പഴം വെറുതെ പഴം പുഴിഞ്ഞതിന് പകരം ഈ പഴനൂർക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ എല്ലാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാൽ ശരി എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായ